Dalam video ni kita akan cuba untuk selesaikan masalah yang melibatkan pembiasan gelombang. Jadi masalah yang berkaitan dengan uh, pengiraan untuk gelombang, pembiasan gelombang adalah lebih kurang macam ini. Yang mana kita ada gelombang air yang merambat. Okey contoh dia merambat daripada P ke Q dan kita diminta untuk hitung salah satu daripada kuantiti yang ada dekat sini. Jadi kita dah tengok yang ini V1 per lambda 1 sama dengan V2 per lambda 2. Okey soalan dia jika laju gelombang dp okey maksudnya v dekat p ni bersamaan dengan 10 cm per saat okey 10 cm per saat dan, dan kalau kita tengok p ni sebenarnya adalah kawasan yang dalam lah sebab dia punya lambda dia besar okey hitung laju gelombang laju gelombang air dekat q kita diminta untuk cari v dekat q okey contoh cikgu buat yang ni adalah v dekat p vp kita diminta untuk cari v dekat q okey jadi kita dah ada dia punya persamaan iaitu v V1 per lambda 1 ataupun cikgu boleh buat VP, V dekat P bahagi dengan lambda dekat P bersamaan dengan V dekat Q bahagi dengan lambda dekat Q. Okey, anda juga boleh buat 1, 1 dan 2, V1, V2 dan sebagainya. Okey, jadi dekat P ni, pertama sekali kita dah ada VP iaitu 10 bahagi dengan lambda dekat P. Jadi, berapa lambda dekat P? Okey, untuk lambda panjang gelombang kita perlu tengok berapa banyak panjang gelombang dekat sini. Jadi, ini adalah yang pertama. Ini adalah lambda. Ini lambda, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda. Ini adalah lambda yang keempat. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, lambda dia ada empat. Empat lambda, panjang dia adalah 10 cm. Okey, jadi dia adalah bersamaan dengan 10 cm ataupun cuba buat 10 sahaja. Okey, jadi lambda kita hitung kita akan dapat 10 bahagi 4 ataupun 2.5 cm. Jadi ini adalah panjang satu lambda ini. Okey, jadi ini untuk kawasan P. Sekarang kawasan Q pula. Kawasan Q lambda dia lebih kecil. Okey, sebab dia lebih cetek. Jadi kita kena tengok ada berapa banyak lambda dekat Q. Kita nak tengok lambda Q. Okey, jadi kalau kita tengok, kita ada 1 2 okey, 3 cuba buat sini je, 4 5 6 7 8 9 10. Jadi dekat sini kita ada 10 lambda bersamaan dengan 10 cm ataupun lambda bersamaan dengan 1 cm. Jadi untuk Q, lambda Q bersamaan dengan 1 cm. Okey, jadi lambda P sama dengan 2.5 cm, lambda Q bersamaan dengan 1 cm. Maka kita boleh gantikan ke dalam persamaan ini. Jadi VP adalah 10 bahagi dengan lambda P. Okey, VP adalah 10 bahagi dengan lambda P iaitu 2.5 2.5 bersamaan dengan VQ yang ini kita nak cari bahagi dengan lambda Q iaitu 1 cm. Maka kalau kita kira kita akan dapat VQ VQ bersamaan dengan 10 bahagi 2.5 kita akan dapat 4 darab dengan 1 ataupun bersamaan dengan 4 cm per saat. Okey ingat unit dia mesti samalah dengan apa yang kita guna iaitu cm. Semua kita guna cm dan juga kita guna uh, saat. Okey per saat. Jadi ini adalah jawapan dia iaitu Laju gelombang dekat Q adalah 4 cm. Dan untuk anda semak secara kasar sama ada betul ataupun tidak. Anda tengok dekat bahagian P, laju dia adalah 10. Dekat Q, laju dia adalah 4. Jadi memang sepatutnya kalau dekat kawasan yang cetek, dia punya laju akan berkurangan. Jadi kalau anda tengok, kalau anda dapat jawapan yang lebih daripada 10, maka anda tahu bahawa jawapan anda kurang tepat. Dan kalau kita tengok jawapan kita ni kurang daripada 10 maka dia mungkin adalah jawapan yang tepat dan daripada pengiraan kita dah tunjukkan bahawa ini adalah jawapannya. Jadi kalau anda ada apa-apa soalan boleh tuliskan di ruangan komen di bawah.